。哎，静叔，这个周末上次参加比赛，同学想要聚个会庆祝一下，你有时间吗？这个礼拜嘛，啊，我每个周末都得跟同学一起补习，因为比赛落了一周，我得补回来。是跟楚悠宁？好吧，还是学习比较重要。静叔，你是个很优秀的女孩，我相信通过努力，一定可以完成自己心中的梦想。只是，不要因为有些事情，阻碍了人生前进的脚步。嗯，谢谢。那我先回班了。加油。那我也走了。楚如宁会是我的障碍吗？真厉害呀、啊，全国一等奖哎、啊！没有，运气好，一等奖很多人的。哎哎，那我问你呀、啊，那个阿世明，你们俩有没有发生点什么故事啊？没有没有，我们真的只是去参加一起参加比赛而已。嗯，那你们俩有没有一起出去玩呀、啊？对呀对呀对呀，没有，真没有。嗯，子哥，让不让人上课了？下节英语课，你拿本历史书干嘛呀？我复习一下不行吗？看来我不在，你有好好学习吗？那肯定啊，我很忙的好吧，每天都心无旁骛的。阿成，你啊，这周末你有空吗？干嘛？这次你帮我报名，还鼓励我参赛，我特别感激你。这周六我请你吃饭，可以吗？啊喜欢一个人，是不是要成全他？徐静说：“你知道更好的。”你的鼓励，我也得不到这次机会，真的非常感谢你，金叔。我有些话想对你说。嗯，你说。我觉得我自己在学习上对你的帮助并不是特别大，反而老是拖你的后腿。与其你老是带着我补习，不如你自己。多花点时间在自己身上，就别管我了。你为什么会这么想啊？你怎么了？没什么，就是觉得回想之前很多时候，觉得自己脸皮特厚。明明是你的负担，还总是粘着你，怪不好意思。你别多想，我从来没觉得你拖我后腿。反而是有时候，你给了我很大的帮助。但是，有些人
可能对你帮助更大，我可能就是你的阻碍。你不是，你不要这样说你自己。另外，我会主动向老马申请调离位置的，他应该会把你调到更靠前的位置吧。好，快吃饭吧，别影响心情。这个菜你尝尝，挺好吃的。这就是。你为什么一直没有给我发消息的原因？好了，就送到这儿吧。嗯，那我走了。